ードブレッドが大きいカンパーニュみたいなやつでそれはイーストを使ってなくてサワードの天然酵母で作ってるパンで、えー、シナモンロールとカルダモンロールがサワードを使ってこうイーストもハイブリッドで少量入れてこう乳酸発酵で味を作ってヨーグルトとかみたいな味を作ってでイーストの力を借りて高さを出してるみたいなパンで、まあ、発酵の味の面白さみたいなのを使った菓子パンみたいな感じですねクロワッサンはサワードを使いたいんだけど結局まだテスト中でテスト中って言って何でも立ってる<笑>感じですねそれが今日仕込む分のそうですね今仕込んで8時か9時の間で3時間か4時間ぐらいで使うパンですこれが酸っぱくなっていくんで置いといけば置いとくほどそれが少ない状態で始められるっていう研修したのは8カ国で15カ所ぐらいだったと思います多分日本に帰ってきてオープンの準備をし始めたらもう吸収する余地ないんじゃないかなと思ってできるだけいろいろ見て帰りたいって思ってでまあその一緒に働いてたマーティンに知り合いのパン屋さんにつなげ,つなげてもらえないみたいな感じで。自分の憧れのインスタでしか見たことがない憧れのパン屋さんからすぐ返信が来て「わあ」みたいな同じような感じでいろんなところつなげ,つなげてもらって一番おいしいパンを探しに行こうみたいな感じで思ってたけどそんなもんないじゃんみたいな<笑>みんなめちゃめちゃうまいんだけどみたいな<笑>でもみんな違うっていうバンドと一緒じゃないかなと思ってて。なんかロックっていうことだけに例えば絞ったとしたらビートルズローリングストーンズもあったらキッスもあってレッド・ツェッペリンから ACDC もあって全部ロックでじゃあ世界一かっこいいロックバンドは誰ですかみたいな質問があったとしたらそんな答えられるわけないんですよね。小麦とと塩と天然酵母だけで作ってるパンでもそんだけ違いを感じた。それがやっぱもうベースギタードラムとボーカルだけだけどしかもロックっていうジャンルだけに絞ったとしても同じものって全然存在しないみたいなのとすごい近いんじゃないかなと思って。下のやつになりますこれがカルダモンロール一個とシャワードみたいなのが多いどっちも買ってくれる人が最近すごい多いね、うん、サワードどんだけ美味しいかみたいな話をしてじゃあシナモンロール1個みたいな<笑>いいいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはで焼き始めて楽しいって言って焼き始めて
今日焼いたら絶対もっと美味しくできるみたいな感じで次の日そのパンは職場に次の日行った誰かにあげてで帰ってきた後に焼いて次の日また職場に持って行ってみたいなでも絶対もっと美味しくできるみたいなことがその家のキッチンで行われてて今それが5年前ぐらいなんですけど。5年間経ってその途中ですっごいもうガタガタに苦しくなってパン屋なんてなんでなってしまったんだみたいなこう趣味でパンを焼く焼きたい時に焼きたいだけ焼くではなくてマックスの生産量を作って効率的に最短距離で安定したものを製造するということをしないと営業が回らない。それが上手ににになっっててていいくにつれて自分っていう人間ががパンを作る意味っていうものがどんどんこう削り取られていってしまってたおばちゃんが来て「いやこんな美味しいパン作ってくれる人なかなかいないからありがとうね」みたいなあったかいことを言われてでももう自分としてはもう全くロボットみたいに作ってたから「あ,ありがとうございます」「お釣りこちらです」って言ってその人が帰った後に「あれなんかおかしくない?」あれ何のためにパン作ってんだっけ接客終わってふーってため息ついた瞬間になんかうわーって涙が出てきてでなんだこれはみたいなのが多分最初のブレイクダウンでしたでその2年をかけてやっと一個一個形にしていった結果今年始まりぐらいのところからあこういうことがやりたかったんだよなパンを作って。っていうところまで持ってこれたっていう感じたんですけどで自分たちが幸せに働くことによって美味しいパンができるそれを食べに来る人たちの生活が豊かになるでまた美味しかったよって笑顔で帰ってきてくれる人たちを見てもっと頑張ろうっていうふうに感じるこの循環っていうのがこうパンを作る意味なのかな今の形を維持しつつそういうここで出会った人たちの縁をこう深めていけるような今方向でいこう,こうとしてるってことですねさっきのビジネスの部分から見ていくとポテンシャルがあるビジネスモデルとブランディングができてる製造量を2倍にできれば売り上げも2倍になって。利益の残り方が倍になるっていうのは経営者として見たら多分自然な部分だと思うんでそれが多分こう今僕たちがやろうとしてることいや見つけてきたものとその2倍3倍にしていった時に削らないといけないものみたいなところのバランスがうまく取れるのかなっていう。ところ要するにオーナーからのそういう提案があるっていうことそうですでもそれをやりたくないっていうことまあまあまあ簡単に言えばそうですね<笑>それは自分たちがやりたいことではないこれはもしかしていいぞ<笑>うわやばっ<笑>おはようございますおはようございます力いきます<笑>あそ,れそうとかなんか手紙が入ってたりお母さんと子供から1歳からこの子を連れて散歩に来ててもう,もうすぐこの子も6歳ですみたいな感じでなんかそう本当に幸せな食卓をありがとうございましたみたいな文章が書いてあって「はあ」みたいな,なんかパン「パンってすごい」みたいなパンなんかその、うん、っていうのをすごい感じました。受け取りきれてないですよ気持ちがこう大きすぎて「えー、みたいな「こんな手紙もらっていいの?」僕みたいな多分これ宛先間違ってんじゃないかなみたいな<笑>気持ちになっちゃうんですけど閉店したぐらいにしみじみとこうううう受け取る作業みたいなのをやればいいのかなとか思って今やったら多分立てなくなっちゃうわと思って<笑>多分<笑>。なんて言ったらいいありがとうございました。乾杯。乾杯。乾杯<笑>ありがとうございます。<笑>
。とりあえず回ろう。<笑><笑>ぐらなかったこっちが南に着いちゃったんでああここ歩いていきたいと思いましたさすが荷物が多い、うん、ギリギリです持てる量<笑>今どういう心境だあーワクワク<笑>ワクワクして<笑>楽しみ楽しみだ次のチャプターが始まるなっていう感じですねノルウェーに行ってパンを焼きますイレブロっていうところがあって僕がノルウェーでにいた時に働いてたパン屋さんこのパンがずっと根付いてる場所でお客さんとパン屋さんとパンがどういう関わり方をしてるのかっていうのが東京で一つ形を作った後に。興味が湧いてきた部分でここはこういう良さがあるっていうのをたくさん見てきたらもっと明確に自分たちがやりたいことっていうのがこう描けるようになるんじゃないかなと思って中学生みたいな気分です今<笑>大人になったら何しようみたいな感じで。<笑>